e botlhoko ke gore he ke na hana ka apartheid gore a anya ka gore re na batho ba ntso gore re phile bana ka ka gore ka nka se re ke tlhoile le kho odo bona ba sentse ba re tlhoile ke ke ntho e ka setsoheng e le beje ka re he ke go pula maburu ntsana le go tla you're not born when you're a child you're not born with hatred in your heart it was only at the time of the Truth and Reconciliation Commission that the truth of some of those stories came out. The problem with death is that it is full and final. Once it happens, it's, it's done. Mandela is now, to many white people who so vilified him in the past, a hero, a saint. If it wasn't for him that came out of prison with forgiveness in his heart, who knows? I will not forget. I'm not forgiving. Would you forgive? Would you? Cuando te regalan un reloj, decía Julio Cortázar, cuando te regalan un reloj, tú eres el regalado. Le están regalando un hombre al reloj. Porque te regalan algo tuyo, pero que no es tu cuerpo. Te regalan la necesidad de darle cuerda todos los días, la obsesión de atender la hora exacta en las vitrinas de las joyerías, en el anuncio por la radio. Te regalan el miedo de perderlo. En el reloj, dice Julio, allá en el fondo está la muerte. Pero no tengas miedo. No importa el reloj que sea, llevo años viendo caer arena de los relojes y siempre es distinto y nuevo, hipnótico, como el fuego o el mar. No sé si el tiempo pasa o soy yo el que pasó por él. Hay quienes creen que el tiempo es una tragedia, un bicho neurótico como los tiburones que no duermen. El tiempo no tiene paz. Su paz se llama eternidad, pero nunca llega. O no llega acá. ¿Qué es el tiempo? ¿Qué es que el tiempo? Alors vous savez, il y a beaucoup de définitions du temps, mais mais elles ne fonctionnent pas bien parce que À chaque fois qu'on essaie de définir le temps, on le présuppose dans la définition. Par exemple, on dit euh, le temps, c'est ce qui passe quand rien ne se passe. Mmh. Bon, c'est joli, mais dans l'idée de passage, il y a déjà l'idée de temps qui est, qui, qui, mmh. qui est contenue. Donc, en fait, on définit le temps à partir de lui-même. Et donc, on ne mmh. le définit pas vraiment. On, on fait une métaphore ou une analogie ou une tautologie, mais on ne propose pas une vraie définition du temps. Moi, je dirais que Le temps, pour les physiciens, c'est cette chose dans laquelle nous ne pouvons pas voyager. Le temps, c'est la chose dont nous sommes prisonniers. Nous sommes tous dans l'instant présent, mm -hmm. l'instant qui accueille notre présence, et nous ne pouvons pas euh, modifier notre position dans le temps. Nous mm -hmm. sommes obligés de suivre le cours du temps, en tout cas le cours de ce qu'on appelle le temps propre, et le temps se donne à nous par l'impossibilité qui est la nôtre de choisir librement notre position dans le temps. Alors que dans l'espace, mm -hmm. au contraire, on peut aller et venir à notre guise. Donc, voilà. donc l'espace, c'est la marque de notre liberté. Le temps, c'est la marque de notre emprisonnement. Etienne Klein parece un acteur français, uno de esos actores maduros de películas morosas, pero atrapantes. Etienne Klein cree que el tiempo no existe. Usa un reloj. Dirige el laboratorio de la Comisión de Energía Atómica de Francia y participó del diseño del colisionador de partículas europeo. 
¿Por qué se interesó en la idea del tiempo, usted como persona? Parce que, en fait, quand j'ai eu 32 ans, euh, j'étais malade. Et il y a un médecin qui m'a dit, monsieur, c'est bientôt la fin. Vous allez bientôt mourir. Bah, je ne l'ai, l'ai pas vraiment cru, mais pendant deux mois, j'ai vécu en pensant que j'allais mourir. Pendant deux mois, j'ai, j'ai vécu comme ça. Et puis après les deux mois, je, j'ai été opéré, je ne suis pas mort. Mais j'ai repris mon métier de physicien. Et je me suis demandé quel est le lien entre la variable mathématique qu'on met dans les équations en physique, le temps physique, et puis l'expérience qu'on a du temps. Et donc j'ai commencé à travailler avec des collègues sur le lien entre le temps physique et notre façon de dire ou de penser le temps. Et puis après, c'est parti. Quiero pensar que este jardín está exactamente igual desde 1209. Esos árboles, estas hojas, están ahí desde que un grupo de académicos de Oxford se peleó con sus vecinos y fundó Cambridge, la segunda universidad más antigua de habla inglesa. En este jardín pasearon 65 premios Nobel y muchos jardineros y parejas de enamorados, y niños, y desesperados. Martin Rees es un astrofísico experto en agujeros negros y el Big Bang. Sabe que existen infinitos universos y busca la lógica que los une. ¿El tiempo existe, en, así como la ley de gravedad, en todo el universo? Oh, certainly, and one of the remarkable features of our universe is that when we look at a very distant galaxy and analyze the light from it, we can infer that the atoms that that galaxy is made of The atoms in all the stars in those distant galaxies are just the same as the ones we study in the lab. Mm-hmm. And also we can infer that the force of gravity is the same in those distant parts of space as here. So the laws of nature are, if not universal, uniform enough to extend as far as the most distant galaxy we can see. Well, the nature of time is, of course, uh, a mystery. It is one of the dimensions and we are used to the three dimensions of space. You can go left and right, backwards and forwards, up and down, and time mm-hmm. is the fourth dimension, but of course it is different in that we can only go in one direction in time. One thing we've learnt in physics is that perhaps when we confront the very extreme conditions that prevailed right at the beginning of our universe, time and space were intertwined in a more complicated way. There might no longer at that time be a direction of time. There might be extra spatial dimensions. ¿Cuándo nació el tiempo? ¿Cuándo de la nada emerge la materia? ¿Y antes de la nada qué? Creen los científicos que lo más pequeño de lo pequeño se originó en una gran explosión. Después del Big Bang, las partículas se alejaron una de otra. Electrones, positrones, mesones, bariones, neutrinos, fotones y otras 83 partículas que salieron disparadas buscando su destino. Cuando uno habla, por ejemplo, del Big Bang, habla del comienzo, uno podría preguntarse, y no sé si los niños se lo preguntan, ¿por qué tiene que haber un comienzo? A lo mejor las cosas nunca comenzaron. Well, they certainly could ask that, and that would be a very valid question to ask. Um, It seems to me now, from observations and from theoretical physics, that it's fairly clear that there was some form of Big Bang, that time and space began at a point 13.7 billion years ago. And so that's actually a question that we can answer in quite a satisfactory um, manner for kids. 
Lucy Hawking es la hija de Stephen Hawking. Escribe novelas infantiles en las que explica las teorías de su padre. Su protagonista se llama George y se cuela por un portal para viajar por todo el sistema solar. Cuando eh, vos das explicaciones a los chicos, ¿estás de alguna manera repitiendo lo que a vos te explicó tu padre en algún momento cuando vos eras chica? I grew up with all of this as my background. I mean, I grew up with scientists in the house, with physicists going to physics lectures. Um, but I grew up with this as just uh, all around me. And in a way, I'd like to share a bit of that, because that was an enormous privilege, just to be able to ask these questions over the supper table. And so I'm trying to share a little bit. ¿Y cuáles eran las cosas que vos te preguntabas cuando eras chica? Um, well, we were fascinated by black holes when we were children. Mm -hmm. We really wanted to know, you know, what was this dark, spooky place that you could accidentally fall into and um, be lost forever from sight. So I think as kids, we asked him a lot about, we wanted to know about how stars formed and we wanted to know about black holes. Heidegger nunca pudo tratar el ser sin tratar el tiempo, como si estuviéramos hechos de eso, de una materia que se consume. En eso los griegos eran niños felices, pensaban que el tiempo siempre fluía. Si nadie me pregunta qué es el tiempo, dice San Agustín, lo sé, pero si trato de explicarlo a quien me lo pregunta, no lo sé. Lo único evidente es que si no pasara nada, no habría tiempo pasado. Y si no hubiera algo que va a ocurrir, no habría tiempo futuro. Y si no existiera nada, no habría tiempo presente. Daniel Brooker parece un personaje de Alicia en el País de las Maravillas. Tiene cierto aire de muñeco y habla pausado, enarcando las cejas, y deslizando pequeñas sentencias. Así es el hombre que siente que maneja el tiempo. Time here in Grand Central is something we're very familiar with because we invented it. In this terminal, we created and we invented time as we know it today in this country. Here's why. When this railroad first came into being in the 1830s and was expanding all over the country, this nation was on something known as solar time. Whenever the sun was at its high point at 12 noon, well, that's the time it was in that particular city or town. In which case, one state could have thousands of different time zones. And 
This railroad petitioned Congress and said we cannot run a nationwide railroad with thousands of different time zones in just one state. We have to have this New York Central Railroad, our predecessor, said to Congress, we have to have different time zones for different parts of the United States. And this railroad established time zones across this United States of America and the entire nation followed in lockstep with us, everybody changing their clocks, their times, and following us. In fact, we invented it, and we want 700,000 people coming through this terminal to know it's ours, we created it. You're running on our time. We not only invented time, we perfected it down to one second for every 1,400,000 years, but we've also learned how to stop time. We literally, actually, physically stop time, and here's why. Every year when the clocks spring ahead, in the spring we are just for, for um, daylight savings time, Railroads here, railroads all over this nation suddenly at 2 a.m. are one hour ahead of time. Here's what we do. At 2 a.m., when it shifts time to uh, uh, daylight savings time, railroads and operations stop dead still at 10, 2 a.m. Trains stop dead in their tracks. Operations stop. Switches stop moving. Customers will stop moving, trying to get on trains. They're not there. The entire operation freezes. Time stands still for one solid hour as the clocks jump ahead, and it's 2 a.m. again. And then once again, we start off. So once a year, refreeze time solid in its tracks, literally. <laughs> Pour les physiciens, c'est Galilée qui, le premier, a introduit un nombre T, le temps, dans une équation de physique pour décrire la chute des corps. Il est le premier à penser qu'on peut représenter le temps par un nombre mathématique. Et ça, c'est une révolution. Ensuite, Newton vient reprendre cette idée, la conceptualise davantage et bâtit sur elle la mécanique. Et Einstein, en 1905, va faire une première révolution qui consiste à dire que la séparation que nous faisons entre l'espace et le temps, dans une pièce comme celle-ci, on dit que le temps se mesure avec une montre, l'espace se mesure avec une règle, mmh. donc c'est deux choses bien séparées, mais qu'en réalité, cette séparation, elle n'est pas absolue. Pour quelqu'un qui traverserait la pièce avec une grande vitesse, mmh. ce que moi, dans cette pièce, j'appelle de l'espace, pour lui, ça sera en partie du temps, et ce que moi, j'appelle du temps, pour lui, ça sera en partie de l'espace. Ce qui, ce qui signifie que la séparation entre l'espace et le temps dépend du référentiel depuis lequel on la considère. Einstein lo que hace es crear una nueva teoría que se llama la teoría de la relatividad general o de la gravedad, en donde el espacio-tiempo es algo dinámico. Um, quizás para, para mostrar qué significa esto, podemos uh, pensar en lo siguiente. Supongamos que tenemos dos relojes. ¿no? Tenemos este reloj aquí y tenemos otro reloj aquí, un poco más arriba. 
si los sincronizamos ambos relojes y los ponemos uno abajo y otro arriba um, y esperamos un tiempo largo, vamos a, a ver que este reloj de abajo anduvo más lento. Y esto se debe a que existe la fuerza gravitatoria aquí, en, uh, en, bueno, en esta región. ¿no? La fuerza gravitatoria ordinaria implica que el hay una cierta deformación del espacio y del tiempo y el flujo del tiempo cambia y este reloj va a ir más despacio que este reloj que está más arriba. La teoría cuántica de la gravedad trata de resolver estos problemas, trata de encontrar una nueva, nuevas ecuaciones que nos digan qué pasa en ese momento inicial, ¿no? que, o, o cómo pensar sobre la emergencia del tiempo, cómo pensar uh, cómo comenzó el tiempo, etc. ¿De qué manera entra su interpretación de la muerte en sus preguntas respecto al tiempo? Y entonces, mi filosofía del tiempo es de promover une sorte de diététique de l'instant qui passe et de considérer que le, le temps ne passe jamais deux fois. Ça ne veut pas dire profiter de tous les instants, c'est pas ça, c'est pas le carpe diem des latins, c'est de dire qu'il faut avoir conscience que tout instant qu'on vit est un instant unique. Il faut en avoir conscience non pas pour en profiter, mais pour sentir en nous ce que la vie a de plus essentiel. Ahora, el hombre, sin embargo, vive como si fuera inmortal. Alors, moi, j'ai eu cette chance de comprendre à 30 ans, autour de 30 ans, que je n'étais pas immortel, et ça m'a beaucoup aidé. Effectivement, les gens croient qu'ils sont immortels. Alors, en fait, il faut avoir conscience du fait qu'on est mortel, mais il ne faut pas être écrasé par cette perspective. La mort n'est pas n'est pas déjà là en train de corroder notre existence. La mort est seulement un instant du futur que nous allons tous connaître sans savoir quand il arrivera. El siglo XXI será el último siglo de la humanidad? Mm -hmm. Well, the earth has existed for 45 million centuries and this is the first century when one species, namely humanity, does have the future of the entire planet in its control. So this is a very special century. And so it's the first one where the future depends on us. Usted escribió un libro que se llama Solo seis números, a donde plantea que hay un orden, que el universo no surge de la casualidad, sino que evoluciona en base a un orden más o menos exacto. Um, well, I try to understand uh, how our Earth came to exist and to understand it in the context of the huge cosmos of which we are a part. And we now realize that uh, we are the outcome of a process which has lasted nearly 14 billion years starting off with a mysterious Big Bang and continuing through the formation of the first stars, the first atoms, and then eventually uh, Earth and the Sun and the other planets forming four and a half billion years ago. But there's another very important thing which we learn from cosmology, and this is that the future for our planet 
and for the universe is even longer than the past. Uh, Earth has existed for four and a half billion years, but it'll be another six billion years before the sun runs out of fuel. And the entire cosmos may have an infinite future. So I think this gives astronomers a special perspective on humanity. Astronomers should not think of humanity as the culmination of the evolutionary process. We're perhaps just a halfway stage. Wonderful things have happened that have led from the simplest life four billion years ago to us, but in the ensuing billions of years, post-human evolution can be even more wonderful. Species descended from us here on Earth and far beyond will surpass human intelligence and they will be either organic as we are or they will be silicon based like supercomputers. So we should see ourselves as just one stage in this wonderful evolving evolutionary process. ¿Qué es lo que a los chicos más les cuesta creer? ¿De qué cosas dudan más? Um, I think the children find it very difficult to believe that we could be alone in such a vast universe. Um, I think that is really one of the big questions is, is it really possible that we are alone in this vast universe? Mm. That's one thing that um, most young people have a fairly firm belief that there is somebody else out there. So that, that, that's one great big area of doubt, that we would be alone, that we're that special, that we could be the only civilization mm -hmm. in the vast and magnificent cosmos. ¿Qué es el multiverso? Well, the idea which is attracting increasing attention is that the vast domain that we can observe with our telescopes, a domain containing 100 billion galaxies, each containing 100 billion stars, may itself only be a tiny part of reality. There are reasons to expect that beyond the limits of our telescopes, there are many, many more galaxies which we can't see because the light from them has not had time to reach us in the interval since the Big Bang. So our universe extends much further than we can see. ¿Cuál es la relación entre el tiempo físico y el tiempo subjetivo y el tiempo personal? Moi je crois qu'il n'y a pas de temps subjectif, c'est-à-dire que notre cerveau est une très mauvaise horloge, c'est un mauvais chronomètre. Et d'ailleurs quand on essaie de deviner la longueur d'une durée, on donne des résultats qui en général sont imprécis et qui en plus dépendent de l'âge du sujet, dépendent de l'intensité qu'ont pour nous les événements qu'on est en train de vivre, etc. Donc il ne faut pas imaginer qu'il y a un temps physique d'une part et puis un temps psychologique qui s'écoulerait en marge du temps physique, comme s'il y avait deux temps. Je pense moi qu'il n'y a qu'un seul temps, le temps physique, vis-à-vis -vis duquel nous avons un rapport qui est gorgé de facteurs psychologiques. 
Autrement dit, il y a de la psychologie dans notre rapport au temps, mm -hmm. mais ça ne suffit pas pour dire qu'il existe un temps psychologique. Brucker vigila a diario el reloj Tiffany de 20 millones de dólares de la Grand Central Station en Nueva York y calcula el minuto de diferencia que guarda el reloj con el display de la estación. Ese minuto, secreto y propiedad de Brucker, es el que permite que 700.000 pasajeros al día lleguen a horario a su destino. What else is there except time? Once you run out of it, it's gone. It's not a renewable resource. It's, it is so valuable every moment. The number one issue is being on time, that it becomes something very driven. I find that even when I telephone somebody, I will tell them, you know, right now it's um, uh, 12.43 p.m., not 12.45 or 12.40. I even make sure it's exactitude. When I tell someone I will meet them at a certain street corner, I will tell them that I'll meet them there at 1.36 p.m. It becomes ingrained that everything is on time, including you, including the way you look at your watch. I respect it so much. The people on the railroad respect it so much that we'll respect it right down to that second. There's no more of it. Once it's gone, it's gone. You've got to love and appreciate every single second you've got. antes de crear el cielo y la tierra. ¿El mundo y el tiempo fueron creados a la vez? El tiempo me arrincona cuando te espero y desaparece si lo ignoro. Juega conmigo, come mis bordes. Se dobla, maleable pero preciso, como un signo de pregunta. Me 
más allá de lo metafísico, ¿usted cree que en el universo hay un orden? There is certainly an order and pattern in the universe. If that was not the case, we'd make no progress whatever in science. And what is uh, right. remarkable is that the universe has this uh, uniformity and has all emerged as a consequence of fairly uh, simple laws. ¿Y cree que ese orden puede conocerse? We have made great progress, and I think we can make one or two further steps in, for instance, uh, relating the uh, force of gravity to the forces that govern atoms in the micro world and incorporating the quantum principle into our understanding of the Big Bang, indeed. But that is only part of science. The main challenge to scientists is to understand the complex manifestations of simple laws. Understanding the rules that govern the cosmos mm -hmm. is simple compared to understanding the complex manifestations and intricacy that those rules allow to develop. Ça dépend des jours et ça dépend de ce que vous ah. non mais ça dépend de ce que vous appelez Dieu. Si c'est le Dieu de Spinoza, vous voyez, de Spinoza il disait Dieu c'est la nature en tant qu'elle est intelligible. Tous les physiciens croient à ce Dieu-là que certains appellent le Dieu d'Einstein. C'est l'idée que l'univers peut être peut nous être intelligible. Et le Dieu de Spinoza mmh. c'est le Dieu qui garantit cette intelligibilité de l'univers pour nous. Bon, un physicien, il croit à ce dieu-là. Maintenant, un dieu qui a une grosse barbe et qui, mmh, qui est comme ça et qui crée l'univers, je vous ai répondu, ça dépend des jours. Mmh. En tout cas, ce n'est pas un dieu que les physiciens peuvent voir. On ne peut pas prouver l'existence de dieu et on ne peut pas prouver non plus qu'il n'existe pas. Donc la croyance en dieu, c'est vraiment une affaire de foi et non pas une affaire que la science peut traiter. Je pense que c'est to invoke the idea of supernatural mm -hmm. forces to explain things that we have not yet understood ourselves. And if science teaches me anything, it teaches me that even a single atom is pretty hard for most people to understand, fairly hard for my students to understand. And that makes me skeptical of anyone who claims to have simple answers to any really deep question of reality. I think the most we can ever hope for is a very incomplete metaphorical understanding of the deep questions of reality, and that makes me uh, share the sense of wonder and mystery with religious people, but very unsympathetic to those who claim to have the truth or any firm dogma. <laughs> Para mí siempre fue muy interesante el poder entender las, uh, las leyes de la física, tratar de entender cómo funcionan las cosas. ¿no? Con mi papá siempre solíamos desarmar el lavarropa, arreglar el lavarropa, etc. Y en ese momento me interesó un poco entender cómo funcionaban los distintos objetos de la vida cotidiana, como el lavarropa, el televisor, etc. Cuáles eran las leyes de la física que, que exploraban. Y en, en esa dirección me empezó a interesar más entender las leyes de la física. Uh, y las leyes de la física más fundamentales o más um, a distancias más pequeñas que después determinan las leyes de la física a distancias más grandes. Um. ¿Desde cuándo usa el reloj? Yo no porto todos los días. Yo porto cuando trabajo, pero no porto pas cuando estoy en vacances. La montre no está ahí por ella misma. Elle est là pour remettre notre pendule dans la tête à l'heure. Parce que notre pendule personnelle, elle ne cesse pas de se dérégler. Et si régulièrement on ne jetait, on ne jetait pas un œil sur la montre, on serait complètement perdu par rapport au temps physique. Et donc la montre, c'est ce qui remet régulièrement la pendule de mauvaise qualité qui est dans notre cerveau à l'heure. 
podemos uh, viajar en el tiempo, podríamos viajar hacia el futuro en el tiempo, por ejemplo, podríamos um, decir, quiero viajar de, dentro de un millón de años. Bueno, te pones en una nave espacial, vas a una velocidad muy, muy, muy grande, el tiempo para vos va a pasar más lento y volvés a la Tierra uh, dentro de un millón de años y para vos pasó por ahí un año. Um, eso es posible, físicamente posible. Lo que no podrías hacer es volver para atrás. Uh, o sea, podemos viajar hacia el futuro en el tiempo, estamos constantemente viajando hacia el futuro en el tiempo, podemos viajar más rápido hacia el futuro. Lo que no podemos hacer es viajar más lento. Time is, is critical in terms of improving this world. Here's why. At the end of World War II, in Nazi Germany, it was a race at the very end. How many more people, Jews, political prisoners, were the Nazis going to kill before there were finally time to end that war? It got down to the seconds, not just as a piece of history, something interesting, logistics, no. It was life or death. What was going to win? the Nazis, the Jews, the clock. So it can count very much. Even in everyday processes, how soon you have a cancer that's growing and you treat it. Time is critical for that. Treating a heart attack, getting to the hospital on time in an ambulance is, is so essential to, to one's, one's life. Seconds count. What did you tu your in this time? Um, I've learned from my father that even if you have something in your life that might seem like a disadvantage to other people, so for example he has amyotrophic lateral sclerosis, ALS, and has been profoundly disabled mm -hmm. for a very, very long time, um, he's taught me that if you can take what other people would consider to be a disadvantage and turn it around to your own advantage, that then the whole world is yours. Junto al alma, otro de nuestros compañeros secretos nos acompaña toda la vida, amante y verdugo. El tiempo es un enigma cotidiano que no deja de hacer puntualmente su trabajo. Nos muestra que las palabras son a veces gestos incompletos. Cuando nadie me pregunta qué es, sé de qué se trata. <risa> <risa> 